都不行，为了咱俩蒜汁，不然不够味儿。那我来点，你来点。哎呀，我跟你说啊，这人一饿，就得来这么一碗热腾腾的卤煮，又解馋又顶饱。对，吃还就得吃着地道的，才过瘾，才够劲儿。嗯，没错。你怎么不吃啊？臭烘烘的，我才懒得吃。亏你自身吃货呢，这个是地道老北京吃食，是不是北京人啊？我们家祖宗八代都是北京人，可也不是每个老北京都爱吃这些。嗯，你要不爱吃啊，我们俩给你分了，拿走拿走。我的天，不会吧？干嘛一惊一乍的？小小，看看你手机。这么多粉儿，三万多个赞，八千多条评论，两千条转发，向东是火呀！网红，网红，绝对的网红。我就说吧，向东，纯纯的实力派。不是，我觉得他这歌好听，然后我随便一发，你看想到火吧？那是，向东长这么帅，不用唱歌，对着镜头放电都能电脑一片，更别说他还这么有才。小小，你说你给向东圈这么多粉，你不怕他被迷妹带走了呀？我巴不得呢。要是啊，因为这视频，顺子哥那酒吧火了，我就找顺子哥要分红去。那也不怕点吃，待会儿去酒吧多给他拍几条，对，拍他一个系列，放我们视频网站上宣传一下。我保证啊，一周之内涨五十万粉。那还等什么？走着，走走走。走走走。等一下嘛，我让你等一下，是说那个思想上，我们冷静一下，想一想，不是让你踩刹车。那你不说清楚，哎，小小，你到底是怎么想的嘛？我呀，是怕什么呢？我怕咱们这大张旗鼓告诉向东，回头他呀不但不高兴，还得跟咱翻脸。说也是哎，向东这么低调一个人，肯定不爱出风头。那我可先说好啊，这事儿可跟我一点关系都没有。我不知道啊，去去去去，瞅你那德行，还没怎么着呢，你怂成这样，可真行。要我说呀，咱们也别自找没趣了，就当这事儿没发生过。我赞成。可这瞒得了一时，瞒不了一世啊，架不住他粉丝人肉他呀，瞒一天算一天呗。嗯，那咱们还去不去了？去啊，接着拍呀、啊！啊、嗯，走。喝多了吧？你怎么知道的？你能骗到你爸妈，你可骗不了我。你什么时候约向东出去喝酒，我可全门清。哎，对了，顺子哥，我这一直还挺纳闷的。你说这别的酒吧隔三差五老换歌手，就是变着花样的招顾客来。那你这这么长时间一直向东一个人？你不怕人听腻味了不来了？你们仨听腻味了吗？别打我们仨打岔行不行啊？向东他就冬天夏天在，三百六十五天消失半年，那这半年我们少来了。我还告诉你，今儿我跟你说说我跟向东的渊源
你快说。你知道为什么就是他不在了，我这儿都不请歌手吗？换不了他，知道为什么吗？为什么呀？他是这儿的房东。啊？不是，这家不是一直你们住着呢吗？但是，是，房子一直是我们家住着，可是这房产是人向东他。以前呢，我这房费啊，都交给中介。可有一天呢，中介带着他，拿着房本就来找我来，说以后这房租呢都交给他，房租交多交少我说了算。但是他唯一的要求呢，就是在这儿要唱歌。合着这个，啊，他跟着唱歌，领了发工资，完了以后，这房租你也得交给他，这么一来二去。他才是这酒吧老板，应该是。嚯！但我听中介说，他爷爷在香港啊混得风生水起呢。这房产呢是他爷爷的，这事儿你可别问他了，他不想提这茬。还玩神秘？够神秘的。但我也不明白，你说这孩子，放着好好的、锦衣玉食的生活，他不过，非跑到北京来当一歌手，你说他图什么呀？洗一生，笑一生，一世糊涂。我觉得我知道他图什么，图什么呀？图自由啊！这北京城这么大地儿，还没人能管他，想跟着唱歌，哎，人唱一天，关键是人有钱花呀，那真是太爽了。就不明白了，你们现在九零后脑子都想什么呢？自由，都这日子后还不自由，你想怎么自由啊？那也分人，你瞅我，还过那朝九晚五的上班生活呢，我还真挺羡慕他。你羡慕他，那得有多少人羡慕你呢？你也不想他想，切，少喝点啊，别喝多了，回头你爸妈找我。知道，放心吧。